Dengar tak pasal Petrosan? Ada hari tu, cikgu beritahu. Jom kita buat. Jom. Jom. Hai, nama saya Raya. Saya Dini. Okey. Hari ini kita nak buat demo tentang, tentang kestabilan. Okey. Sebelum itu, rakan-rakan keselamatan dalam amal harus lagi utamakan. Yang pertama, memakai sarung tangan. tangan. Kedua, memakai baju, baju mak. Okey. Mula-mula, bahan yang digunakan ialah Bikar Dua batang garfu Dan mancis Disertakan dengan mancis yang telah ditajamkan Mula-mula, cantumkan kedua-dua garfu Kemudian, cari titik kesimbangan Ambil satu Mancis, sebatang mancis yang telah ditajamkan hujungnya dan cocokkan ke dalam titik kesimbangan yang telah dicari Kemudian, letak di tepi bika dan seimbangkan dan seimbangkan okay. Selepas itu Selepas itu, nalikan api di hujung mancis kemudian tunggu hingga mancis itu terbakar terbakar dan api akan terpadam terpadam Telah dipendekkan atau dibakar Ia tidak mempengaruhi titik kesimbangan hmm. Kerana garfu itu sudah mencapai kestabilan oh. Dah faham? Faham Kalian dah faham? Eksperimen kedua Kami membuat steamboat Bahan-bahan yang digunakan adalah Polester yang telah dibentukkan begini dan dua batang lele yang telah dilekatkan di tengah-tengah model kapal Gegelung kufrum, mancis dan picar gali Masukkan gegelung kufrum ke tengah ke tengah bot Setelah itu, masukkan air menggunakan picar gari ke dalam tiup kukuk Kemudian, tutup kedua dua lubang dan selangkukkan ke dalam air dan nyalakan lilin dan nyalakan lilin Kenapa kita gunakan kukrum? Kerana kukrum adalah konduktor haba yang paling baik dan ini dapat memendekkan masa pemanasan air dalam tiup kukrum. Kenapa harus ada aerodinamik? Aerodinamik diwujudkan kerana untuk menggunakan untuk menggunakan geserak udara dan, mem, dan memudahkan proses pergerakan model kapal Kenapa kapal ni boleh bergerak? Kapal bergerak disebabkan steam yang terasa dari pendidihan air Pendidihan air menghasilkan 
daya tolakkan yang boleh menggerakkan kapal. Eh, tengok kapal tu dah bergerak. Inilah hasil daripada tenaga steam yang me, yang menghasilkan daya tolakkan yang boleh menggerakkan kapal. Demo ketiga kami mahu menunjukkan cara memotong kaca dalam air. Seperti yang kita tahu, kaca diperbuat daripada silika dan silika memerlukan hapa yang tinggi untuk dileburkan. Di sini kami menunjukkan cara pemotongan kaca lebih mudah. Macam mana kaca ini lebih mudah dipotong dalam air? Air menyebabkan kaca retak lebih mudah kerana molekul air memasuki retak tindak balas yang berlaku di mana ikatan silikon oksigen pada retak dan ikatan oksigen hidrogen pada air adalah melekang. Ini mewujudkan dua kumpulan hidrosin melekat silikon. Reaksi air mengurangkan tenaga yang diperlukan untuk pemotongan. Kaedah ini juga selamat kerana serpihan kaca halus tidak bertaburan dan memudahkan kerja pemotongan. Demo terakhir, kami menunjukkan cara untuk membuat air tiga warna. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Gelas lusina Gula melaka yang telah dicairkan Menjadi larutan pekat Susu cair Ketulan ais Dan air sirap berperisa ros Langkah pertama Masukkan gula ke dalam gelas untuk membuat lapisan pertama Kami menggunakan gula melaka kerana rasanya yang kurang manis Dan ia berbanding dengan gula pasir Dan ia mempunyai rasa lemak Dan menyedapkan minuman Langkah kedua Masukkan susu cair ke dalam gelas untuk membuat lapisan kedua. Sebagai langkah berjaga-jaga, tuangkan susu cair di tepi bibir gelas secara perlahan-lahan. Seterusnya, masukkan ais ke dalam gelas Fungsi ais adalah untuk mengelakkan daripada percampuran antara air dan susu Masukkan air sirap ke dalam gelas Seperti susu tadi, seperti susu cair Masukkan air secara perlahan-lahan Tetapi kali ini masuk, Tuangkan ia di atas ais Maka Terhasillah air Warna. Jom kita bagi kat cikgu Sekejap nak terangkan Cecair Cecair yang lebih tumpat Akan tenggelam Manakala, manakala cecair yang Kurang tumpat akan timbul Susunan Susunan ketumpatan Daripada tinggi Ke rendah adalah Gula melaka Gula melaka yang telah Diubah di sini untuk mendapatkan ketumpatan yang paling tinggi diikuti oleh susu cair 
dan seterusnya air dan ais air dan ais di aras yang sama di um, kerana ais dan air kedua-duanya mempunyai ketumpatan yang sama jom kita bagi tujuan